मेकानिक्स अनल क्लस सेभन पॉइंट वन सत नम्बर क्लस प्रवेश कर लम एर आगे छः नम्बर पर मोटामोटी सब क्लस ही आशा करी तुम्हारा क्लियर हो सत नम्बर क्लस अनेक बड़ो क्लस अनेक बड़ो क्लस मैं अनेक क्लस अनेक अंक और ये क्लसटा अनेक गुरुतपूर्ण तुम्हारे कारण ये सफ्टवेर थी दिन बेसि अंक थे और जेहेतु अनेक बेसि अंक अनेक प्रचुर अंक हमें चेषा कर किस अंक बाछाई कर तुम्हारे कराइते क्योंकि देखा गलो बाछाई कर करानों चाहते जेहेतु अंक अनेक गुरुतपूर्ण अंक यो सब अंक हमें कराइ दे तुम्हारे धर्ज था तुम्हारे धर्ज धरते हमें कराइ देवी एम भाव कर जाते तुम्हारे बासाय प्रैक्टिस ना करते हैं अनलैन क्लसगूलते एम भाव कर भिडियोग देख ले तुम्हारे क्लसटा मैं क्लियर हो जाए चेष्टा करब किस किसु अंक बाछाई कर दीते गुरुतपूर्ण अंकगल जेटा आसबे ही ए रकम अंकगल बाछाई कर दीते ताते जरा एक तो कम करते चाओ तर बाछाई कर अंकगल तुम कर फिलब शुद्ध किंतु एक तो धर्ज दूरे जी सब अंक तुम करो तो अनेक बेसिक ही एखान क्लियर है ओके चाहिए तुम्हारा एक धर्ज दूरे करो अभी तो कराची करार जोटुकु सामर्थ्य से कर तुम्हारे एक धर्ज दूरे हमारे थकते हैं तो आज के क्लस शुरू करते जाकर क्लस मूलत फ्री बडी डायग्राम नहीं फ्री बडी डायग्राम शिखी एर आगे तारे फ्री बडी आज के बाकी जो फ्री बडी आई फ्री बडिर थिरीगुल क्लस देखो पर क्लस अंक करब ठीक है तो मूलत आज के थिरी क्लस हो मैं बुझा फ्री बडी क्यों पर क्लसगल तो अंक शुरू मैं सेभन पॉइंट टू थे अंक शुरू करब तो आज के क्लस शुरू करते जा हमें गत क्लस तारे फ्री बडी कर तारे फ्री बडी कथा मन आई रखम एक ब्लक छो देखा आका देखा दर एरक ब्लक किंबा एक वस्तु छो यटारे इसर मध्य झुलाइ दिल साथे साथ रखम ये मन कर चेषा करो जे रखम छो एगल सात तेना दर एट रोजन छो डब्लिव एटर ओजन छो तुम डब्लिओ अथवा एक ओजन धरते पर एटर फ्री बडी करते फ्री बडी कर नियम होने काटते हैं कैटे दीते हैं कैटे दी कि चित्रट आर आँख काटार पर चित्रटा कि रकम है काटार पर काटार पर चित्रटा यकम है ना मैं मजखान जो कैटे दी ये फ्री बडी हो गल ठीक है एन घटना हे काटा जगहते दुटा बल दी है काटा जगहते दुटा बल दी है एखे जी ठीक जे अवस्था थक विपरीत दिखे एखे जेहतु डब्लिओजन डब्लिओजन सहाजे डब्लिओजन ये तार मध्य टान दीते तो तार मध्य तार मध्य आसल बलगुल ये क्ज करते देखाते तुम्हारे आलदा चित्रे तार मध्य बलगुल क्ज करते तुम्हारे यकम भाव एरक टाना बल क्ज करते मध्य तार मध्य एरक टाना बल क्ज करते ये आई तार मध्य एन बर्तमान जे भाव आ्री बोर्डर मध्य ओर दुईटा बल देखा था विपरीत दिखे ये आज नीचे दिखे ये देखा था कौन दिखे ऊपर दिखे और ये आज ऊपर दिखे ये देखा था नीचे दिखे ठीक है यार टान जो तुम्हार टी है यार टान जो तुम्हार टी है तेल ये टान कि टी है ठीक है और ओजन टा कि करते सेंटर थे सोजा नीचे दिखे जे रखम ओजन दिए दीते हैं ओजन टाइम से डब्लिओ धरल ये फ्री बडी मन आज तो यको क्योंकि फ्री बडी करार समय ये जिनटा को क्या लागे नहीं जिनटा येटुकु जिन अंक करार समय क्या लागे नहीं फ्री बडी आँखार समय ये आँकी ना तै तो फ्री बडी शुद्ध ये करी ये हमें शिखल तारे फ्री बडिर क्षेत्र ठीक है आज के तारे फ्री बडी करब ना तारे फ्री बडी बद दिए जो फ्री बडीगुल्लो छो वो फ्री बडीगुल्लो करब तो शुरू करी प्रथम एक ब्लक निल रखम एक मेजर मध्य एक ब्लक बसान मेजे आ मेजर मध्य एक ब्लक ए रकम बसान आ ब्लक ओजन हो डब्लिओ ब्लक ओजन डब्लिओ 
আর ব্লকটাই যেরকম মেয়েদের মধ্যে বসানো আছে ঠিক আছে এটার ফিবুটি করতে হবে তাহলে কোথায় বসানো আছে মেজের মধ্যে এই যে মেজের মধ্যে বসানো আছে তাহলে মেজে থেকে ব্লকটাকে আলগা করে দিতে হবে তাহলে ফ্রিবুডি হয়ে যাবে মেজের মধ্যে ব্লকটাকে আলগা করে দিতে হবে তাহলে ফ্রিবুডি হবে তাহলে আলগা করলে চিত্রটা দেখতে এরকম হবে আমি যদি আলগা করে দিই চিত্রটা দেখতে হবে এরকমের মানে মেজে থেকে এটা আলাদা করে দিছি ওই ব্লকটা মেজের মধ্যে লাগানো ছিল আমি মেজে থেকে এই ব্লকটাকে আলাদা করে দিছি মানে মেজেটা নিচ থেকে মেজেটা আমি সরাই ফেলছি মানে ফ্লোরটারে আমি সরাই ফেলছি তাহলে এটা ফ্রিগুলি হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা তারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি ওইটা ফ্রিগুটি করার আগে যে অবস্থা ছিল তার বিপরীত অবস্থাটা আমরা ফ্রিগুটির মধ্যে দিয়েছি এখানেও তাই করতে হবে ধরো এই ব্লকটা তুমি এখানে বসানো আছে এই ব্লকটার মাঝখানে এই যে মাঝখানে বেঞ্চ ব্লক এবং মেজের মাঝখানে তল আছে একটা এই তলে দুইটা বল কাজ করতেছে একটা হচ্ছে ক্রিয়া বল আর একটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল ক্রিয়া করতেছে কে এই যে ব্লকটা নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে আর এই মেজেটা প্রতিক্রিয়া করতেছে উপরের দিকে প্রতিক্রিয়া করতেছে আর নিউটনের সূত্র অনুসারে আমরা জানি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া বল সমান এবং বিপরীতমুখী তার মানে এখানে আসলে দুইটা জিনিস কাজ করতেছে আমি দেখাচ্ছি এই যে মাঝখানের তল যেটা আছে মেজে এবং ব্লকের মাঝখানে একটা তল আছে তলের মধ্যে আসলে দুইটা জিনিস কাজ করতেছে একটা হচ্ছে ক্রিয়া যেটা করতেছে কে বলো দেখি ব্লক আর আরেকটা প্রতিক্রিয়া এটা কে করতেছে মেজে মানে এই এই ব্লকটা নিচের দিকে ক্রিয়া করতেছে অ্যাকশন করতেছে আর এটা উপর দিকে প্রতিক্রিয়া করতেছে মানে রিয়াকশন করতেছে এবং সূত্র অনুসারে জানি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দুইটি সমান এবং বিপরীতমুখী তার মানে এটা যদি এন হয় এই ক্রিয়া বলটা যদি এন হয় এই যে ক্রিয়া বলটা ধরলাম আমরা এন আর প্রতিক্রিয়া বলটাও কী হবে এনই হবে নাকি অন্য কিছু এন টু হবে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী তার মানে এই ব্লকের মধ্যে ঠিক এই অবস্থায় কাজ করতেছে এই ব্লকের যে তলটা আছে তলটা যদি আমরা খুলি তাহলে এই অবস্থা কাজ করবে এই ব্লকটা নিচের দিকে ক্রিয়া করবে আর মেজেটা কী করবে উপর দিকে প্রতিক্রিয়া করবে ওকে আচ্ছা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমান বিপরীতমুখী তুমি ধরো বেঞ্চের মধ্যে বসে আসো একটা জিনিস এটা বুঝে নিতে হবে সামান্য বিপরীত মুখী কীভাবে হয় ধরো একটা বেঞ্চ আছে এই যে একটা বেঞ্চ আছে একটা বেঞ্চের মধ্যে তুমি বসছো ক্লাসরুমে একটা বেঞ্চের মধ্যে তুমি বসছো ঠিক বেঞ্চের এই সিটটাতে এই সিটটাতে যদি একটা মোটা আকৃতির লোক বসাই দিই একটা মোটা লোক বসাই দিলাম ধরো ওই লোকের ওজন হয়েছে একশো কেজি ওই লোকের ওজন হবে একশো কেজি এখন বলো দেখি এই বেঞ্চ কত কেজি প্রতিক্রিয়া দিবে আমরা জানি তুমি যেহেতু অ্যাকশন করছো মানে যে লোকটা বসছে সে অ্যাকশন করতেছে বেঞ্চের মধ্যে বেঞ্চও কী করবে রিয়াকশন করতে হবে তাহলে একশো কেজি ওজনের একজন লোক বসছে তাহলে বেঞ্চ কী করবে একশো দশ কেজি ওজনের প্রতিক্রিয়া দেখাবে তাই কি হয় কখনো কারণ একশো কেজি ওজনের যদি লোক বসে তাহলে একশো দশ কেজি কখনোই প্রতিক্রিয়া হয় না একশো দশ কেজি কখনো প্রতিক্রিয়া হবে না কারণ একশো কেজি নিচের দিকে ক্রিয়া করলে একশো দশ কেজি হলে লোকটা তো বেঞ্চ থেকে উপর দিকে যাওয়ার চলে যাওয়ার কথা কারণ বেঞ্চ ধাক্কা দিতেছে একশো দশ কেজি তাহলে বেঞ্চ কী করবে যদি একশো দশ কেজি ধাক্কা দেয় এই লোকটা কী করবে সে উপর দিকে চলে যাবে এটা তো হয় না বরং কি হয় বেঞ্চ উপর দিকে যায় না লোকটাও নিচের দিকে যায় না তার মানে এখানে একটা শিউর হয়ে গেলো যে এখানে প্রতিক্রিয়া বল কত হবে একশো কেজি প্রতিক্রিয়া বলো একশো কেজি একশো দশ কেজি না এবার ধরো আমি আরেকটা লোক বসাই দিলাম এখানে যার ওজন হয়েছে নব্বই কেজি ধরো আরেকটা লোক বসাইলাম যার ওজন কত হয়েছে নব্বই কেজি নব্বই কেজি জনের জন্য লোক একটা বসাই দিলাম এখানে তাহলে বলো তো বেঞ্চ এখন কত কেজি প্রতিক্রিয়া দিবে বেঞ্চ নব্বই কেজি প্রতিক্রিয়া দিবে ঠিক আছে মোট কথা হচ্ছে বেঞ্চের মধ্যে যে ওজনের লোক বসবে ঠিক সেই ওজনেরই প্রতিক্রিয়া দিবে সেই ওজনেরই প্রতিক্রিয়া দিবে ঠিক আছে বেশি দিবে না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো একটু আগে তো বেঞ্চটা একশো কেজি দিতে পারছে একশো কেজি দিছে এখন কেন নব্বই কেজি দিবে কারণ বেঞ্চটা যখন যেটা প্রয়োজন ওইটাই সে প্রতিক্রিয়া দিবে যদি নব্বই কেজি প্রয়োজন হয় তো নব্বই কেজি দিবে একশো কেজি প্রয়োজন হলে একশো কেজি দিবে দুইশো কেজি প্রয়োজন হলে দুইশো কেজি দিবে ঠিক আছে ধরলাম এই বেঞ্চটার আসলে সব বেঞ্চের একটা সামর্থ্য আছে 
তুমি যদি ইচ্ছা করলে এখানে যদি এক হাজার কেজি জনের এখন লোক বসায় দাও তাহলে বেসটা ভেঙে যাবে না বেসটা ভেঙে যাবে হ্যাঁ বেসটা ভেঙে যাবে বেশি ওজনের লোক বসাইলে বেসটা কী হবে ভেঙে যাবে তাহলে বেঞ্চের একটা লিমিট আছে তুমি লিমিটটা হইলো এরকম ধরো এই বেঞ্চের মধ্যে তুমি যদি সর্বোচ্চ দুইশো কেজি জনের লোক বসাইতে পারবা সর্বোচ্চ ওজন কত দুইশো কেজি জনের একটু লোক বসাইতে পারবা দুইশো কেজি জনের একটু লোক বসাইলে বেঞ্চ কী করবে দুইশো কেজির একটা প্রতিক্রিয়া দিবে দুশো কেজি জনের লোক বসালে দুশো কেজি প্রতিক্রিয়া দিবে একশো নব্বই কেজি বসালে একশো নব্বই কেজি দিবে একশো আশি কেজি বসালে একশো আশি কেজি দিবে তাই না কিন্তু যদি আমি দুশো দশ কেজি বসাই তাহলে কি হবে দুশো দশ কেজি বসালে বেঞ্চ তো দিতে পারে কত সর্বোচ্চ তুমি বসাইছো দুশো দশ কেজি কিন্তু বেঞ্চ দিতে পারে সর্বোচ্চ দুশো কেজি তাহলে কী হবে বেঞ্চ ভেঙে যাবে এখন ভেঙে যাবে না কারণ দুশো বেশি লোক বসে ওজনের লোক বসাইছো বেঞ্চটা কী হবে ভেঙে যাবে কিন্তু আমি যদি দুশো ন দশ কেজি না বসাই আমি যদি একশো পঞ্চাশ কেজি বসাই তাহলে কি হবে বেঞ্চটা প্রতিক্রিয়া দিবে একশো পঞ্চাশ কেজি আমি যদি একশো আশি কেজি বসাই বেঞ্চ প্রতিক্রিয়া দিবে কত একশো আশি কেজি আমি যদি একশো নব্বই কেজি বসাই বেঞ্চ প্রতিক্রিয়া দিবে কত একশো নব্বই কেজি আমি যদি দুশো কেজি বসাই বেঞ্চ প্রতিক্রিয়া দেবে কত দুশো কেজি তার মানে এই যে দুশো কেজি দুশো কেজি এটা হচ্ছে লাস্ট পজিশন মানে সর্বোচ্চ দুশো কেজি বসানো যাবে দুশো কেজির বেশি বসানো যাবে না দুশো কেজি বসালে দুশো কেজি প্রতিক্রিয়া দিবে মানে সমান সমান হয় না দেখো তো এখানে সমর্থ যতটুকু ততটুকুই সে প্রতিক্রিয়া দিছে এই যে শেষ অবস্থা বা লাস্ট অবস্থা মানে একটু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে শিখায় আমি পরবর্তীতে লাগবে এই যে শেষ অবস্থার কথা বলতেছি মানে দুশো কেজি হচ্ছে বেঞ্চের লিমিট ছিল এবং ওই দুশো কেজির লিমিটের মধ্যে আমি একশো পঞ্চাশ কেজি বসালে একশো পঞ্চাশ কেজি দিবে প্রতিক্রিয়া একশো আশি কেজি বসালে একশো আশি কেজি দিবে একশো নব্বই কেজি দিবে একশো নব্বই দুশো কেজি বসালে দুশো কেজি দিবে কিন্তু দুশো দশ কেজি বসাইলে আর হবে না এমনকি দুশো এক কেজি বসাইলে আর হবে না বেঞ্চটা ভেঙে যাবে মানে ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বেঞ্চটা যতটুকু প্রতিক্রিয়া দিতে পারে ভেঙে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বেঞ্চটা যতটুকু প্রতিক্রিয়া দিতে পারে সেই অবস্থাকে বলা হয় ইমপেন্ডিং অবস্থা से अवस्था कि बला है इमपेंडिंग 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 अवस्था एर मन रखते पर एक शब्द से अवस्था के बला है इमपेंडिंग अवस्था यही शुद्ध एक मन रखो कष्ट हमारे परवर्ती क्लैसे लागे यहाँ जो इमपेंडिंग अवस्था कि जो बुझते ना पड़ो भिडियो एक टाइम देखो देखो तुम निजे क्लियर हो गए जो इमपेंडिंग अवस्था आसले कि अवस्था अच्छा हमें जेखने से फ्री बडी करते ये दुईटा बल आईने आसले दुईटा क्रिया प्रतिक्रिया आए एक नीचे दिखे ये ब्लक नीचे दिखे करते बमिटा कि करते ऊपर दिए करते मैंने ये अवस्थान आई रकम तेल फ्री बडी कर नहीं आसि तेलने देर नियम कि ये झाँसिल एखे ठीक जे रकम छो ये ठीक तरह उल्टा दीते हैं एखे झाँसिल एखे ठीक तरह उल्टा दीते हैं तेल उल्टा दिए दी এখানে এই ব্লকের জন্য এটা ছিল অ্যাকশন এই যে নিচের দিকে ছিল এইটা দিতে হবে কোন দিকে ওপর দিকে মানে এখানে যা ছিল তার উল্টা করবো এখানে দেবো উল্টা দিকে উল্টা দিকে আচ্ছা এখানে উল্টা দিকে যদি তিনটি পাই যে এখানে দেওয়া যাবে না কিন্তু এখানে কিন্তু দেওয়া যাবে না দিতে হবে কোথায় দিতে হবে ঠিক মাছ বরাবর এই যে এখানে মাছ বরাবর দিতে হবে আর এটা দিতে হবে এদিকে और ये मेजरता दीते हैं नीचे दिखे तो मैंने एखे जेटा छो एखे जेटा छो ये ठीक तरह उल्टा दीछे देखो यहाँ छो नीचे दिखे ये दिशा ऊपर दिखे ये ऊपर दिखे ये दिशा नीचे दिखे यटार नाम हो एन एटार नाम एन यटार नाम एन ठीक है আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলায় বলার আছে যে আমরা তো রিয়াকশনকে সাধারণত পলিটেকনিকগুলোতে আর দ্বারা প্রকাশ করছি কেন এখানে এন দিলাম কেন অ্যাকশন রিয়াকশন রিয়াকশন না এটা তো রিয়াকশন বল এটা আমরা এন দিলাম কেন এখানে আমরা তো পলিটেকনিক এটা আর দ্বারা প্রকাশ করছি আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করব না এখন আর আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব এন দ্বারা প্রকাশ করার কারণটা হইলো তোমাকে আমি দেখাই যে এখানে তো রিয়াকশন বলটা দেখতেস এটা ঠিক এই যে এটার সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে এই যে এই কোনটা কত ডিগ্রি কোন নব্বই ডিগ্রি কোন এই কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি কোন যদি কোনো বল তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে কোণে থাকে তখন সেই বলকে বলা হয় নর্মাল বল 
नर्माल फोर्स तो बल जो तल साथे नब्बे डिग्री को थे तक ताकि बला है नर्माल फोर्स ये नर्माल फोर्स प्रथम अक्षर एन ओ एन एर सहाजे ये नामकरण कर एन नर्माल फोर्स प्रथम अक्षर किसी एन तैना एन थी एखे एस एन रियक्शन फोर्स एन ना आर ना नर्माल फोर्स नर्माल फोर्स का आसते बोले जदि को बल जदि को बल तल साथ नब्बे डिग्री को थे तक से ही बल के बला है नर्माल बल ठीक है तेल एखे फिबुडी करार जो आए का नियम शिखल जे एखे जेटा थे बलगुल्ला वो विपरीत अवस्था दीते हैं कि भाव दीते हैं नब्बे डिग्री को मैं हमारे एखे जो बल्ट आई बल्ट ओखने नब्बे डिग्री को सेट करते तल नब्बे डिग्री को सेट करते हैं कथाय दीते हैं एकदम ठीक मजखने ये मजखने दीसि अच्छा एटो एक नम्बर नियम हमें आबा एक क्लियर करी जे ब्लकटा फ्रिबोडी कर लेटा बल दीते हैं एक फाँका जगह तैरि जो फ्रिबोडी करार पर एक फाँका जगह तैरि फाँका जगह कटा बल दीते हैं दुईटा बल दीते हैं दुईटा बल क्यों दीते हैं एक बार ठीक मजखने तलर साथ नब्बे डिग्री को मजखने तलर साथ नब्बे डिग्री को ठीक से अच्छा ये गलो एक नम्बर नियम और दुई नम्बर नियम हे जे ब्लक फ्रिबोडी कर लम वो ब्लकर जदि कोजन थे ओजन फ्रिबोडी देखा दीते हैं आरोप बोलते दो नम्बर नियम जदि को ब्लके जो ब्लक फ्रिबोडी कर ब्लकर जदि कोजन थे ओजन के क्यों करते ब्लके देखा दीते हैं और ओजन देखान नियम हो सेंटर थी सोजा नीचे दिखे देखाते हैं ओजन देखान नियम हो सेंटर थी सोजा नीचे दिखे कारण एक बस्तर ओजन सब समय सेंटारे क्ज कर ब्लक सेंटर होने जेखने एखान सोजा नीचे दिखे ओजन देखा दे ओजन ये डब्लिटाई फ्रिगुडी खेल दुईटा नियम एक फाँका जगह तैरि फाँका जगह दुईटा बल देखाते हैं एक बल ऊपर दिखे और एक बल नीचे दिखे और द्वितीय नियम और बलगुल देखाते हैं कि भाव रियक्शन बलगुल नब्बे डिग्री को ठीक से और द्वित नियम हो जो ब्लकर को ओजन थे ओजन के सोजा सोजी नीचे दिखे देखा ना बारकान्ड के बाद मजखान सोजा नीचे दिखे देखा अच्छा आप अंक करार क्षेत्र में यह भूमिर अंशट क्या लगे ना एर आगे कर अंशट क्या लगे ना सूतरा यह अंश तो तुम फ्रिबोडी ना कर ले डिलीट कर दिल ये अंशा फ्रिबोडी ना कर ले फ्रिबोडी से देखते ओ रकम तैना फ्रिबोडी देखते यकम एखे अने के ठीक पसंद करते फ्रिबोडी कराटा अने के चाच ए रकम भाव करते देखा कि भाव करते चाच अने के रकम करते चाच यटार दिश ए रकम तुम्हारे बल्टा और ये बल्ट ये तुम्हारे से डब्लिओ ये डब्लिओ और ये तुम्हारे एन अने के क्योंकि ए रकम भाव दीते तैना ए रकम दीते हैं ए रकम दी फ्रेश है और अने के चाच ए रकम भाव दीते ब्लक टक ना एक शुदुम्र एक दिया जे रखम चाच ए रकम ए रकम ऊपर दिखे एक बल ए रकम एन और नीचे दिखे एक बल एडिस डब्ल्यू अने के रकम भाव फ्रिबोडी करते चेषा करते तैना क्यों ना ए रकम भाव फ्रिबोडी कर लेना ए रकम भाव कर लेना ए रकम भाव कर लेना जो कर ठीक ये करते हैं कारण तुम एखे ओजन देखा ओजन देखा कोथा थे देखा जेखान देखा ओजन तो तुम्हें देखा एखान क्योंकि आसल कि एखे ओजन आखन तो ओजन नहीं ओजन आता ये एखान एखान देखा ठीक है आर तुम ये रिएक्शन दिस ऊपर दे रिएक्शन तो धक्का ए मे जेटा तो ब्लक पर धक्का दे तैना यह धक्का ऊपर दिखे है टान हिसाब से है ना धक्का हिसाब है तेल ये ना ये ना ये ना हमें अवश्य यटार मत कर फ्रिबोडी करते अच्छा क्या यार मत फ्रिबोडी कर अंकर क्षेत्र में सुविधा है जे बल जेखने आज जे अवस्था आज ठीक वही अवस्था फ्रिबोडी ना कर अंकर क्षेत्र में असुविधा है जदि पलिटेक्निक अंकगल करसो तुम वो अंकर क्षेत्र तेम को समस्या है ना कि एखे तुम अनेक एक अन्न टाइप किस अंक करते वही अंकगलते तुम जी फ्रिबोडी नियम मत ना करो तो 
অঙ্ক মিলাইতে তোমার জন্য কষ্ট হবে ওকে আমরা আরেকটা চিত্র নিলাম এটা ফিবোটি করব আগেটা ছিল ব্লক আর এটার নাম হচ্ছে গোলক মানে গোল একটা জিনিস তাই না বলের মতো গোলক এটা ফিবোটি করতে হবে ঠিক আগের মতোই আমরা এই গোলকটাকে এই মেজে থেকে আলাদা করে দেব আমি আলাদা করে দিচ্ছি দেখো এই যে এটা হচ্ছে গোলকটা আর এইটা হচ্ছে তোমার মেজে এই যে এটা আলাদা করে দিলাম তাহলে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো এই ফাঁকা জায়গায় কয়টা বল দিতে হবে দুইটা বল দিতে হবে একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে তাই তো আচ্ছা এইটার সেন্টার হচ্ছে ঠিক এখানে এই যে এখানে দেখো আর তাহলে দুইটা বল দিয়ে দিই একটা বল দিব এই দিকে একটা বল দিব ওপর দিকে আর একটা বল দিতে হবে নিচের দিকে মানে এখানে যে অবস্থা ছিল আগে ওইটার বিপরীতে দিতে হবে ঠিক আছে এবং দেওয়ার সময় নিয়মটা হইলো যে নব্বই ডিগ্রি কোনে দিতে হবে দেওয়ার সময় নিয়ম কি নব্বই ডিগ্রি কোনে দিতে হবে দেখো এটা নব্বই ডিগ্রি কোনে আছে যে এটা কিন্তু এটা তো নব্বই ডিগ্রি কোনে নাই এটা দেখো কত ডিগ্রি কোনে দেখো এরকম বড় ডিগ্রি কোন না এটা এই যে এখান থেকে এটুকু যদি শুরু করি এটা নব্বই ডিগ্রি হয় হেলানো তল তো এটা মানে রাউন্ড এখানে আগেটা ছিল সোজা এরকম একটা সোজা ব্লক ছিল এই যে সোজা ব্লক ছিল সোজা ব্লকের ক্ষেত্রে আমি যদি রেখাটা নিয়ে যেরকম রেখাটা আনলে এটা অটোমেটিক নব্বই ডিগ্রি হয়ে যায় দেখো এই যেটা নব্বই ডিগ্রি না কিন্তু ওখানে তো নব্বই ডিগ্রি হয় না বোঝা যায় না তাই না আসলে এই গোলাকের ক্ষেত্রে গোলাকের ক্ষেত্রে একটু ফ্রিবডিটা নব্বই ডিগ্রি কোনটা অন্যভাবে দিতে হয় কীভাবে দিতে হয় এই যে তলটা ছিল না এখানে এই তলটারে এই তুমি এখানে একটা স্পর্শ কাকার এটা এনে দাও এই যে এরকম মানে ওখানে একটা তল আছে মনে করো টানার দরকার নেই তুমি যদি শুধু মনে করো যে এখানে একটা তল আছে ঠিক আছে এখানে একটা তল মনে করো এবং এই তলের সাথে এটা নব্বই ডিগ্রি কোনে আসে নাকি তাই বলো এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোনে থাকলেই হবে এ দেখো এখন নব্বই ডিগ্রি আছে এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোনে আসে না তার মানে এরকম গোলাকের ক্ষেত্রে ফ্রিবডি করার নিয়ম হলো কি একটা স্পর্শ তল মনে মনে রাখতে হবে অথবা প্রকাশেই রাখতে হবে ওই তলের সাথে এই বলটাকে নব্বই ডিগ্রি কোনে দিতে হবে যেখানে নব্বই ডিগ্রি কোনে আসে ওকে জামেলার কিছু নেই সোজা জিনিস আচ্ছা তাহলে এইটার নাম দিব আমরা এইটার নাম দিব আমরা এন আর এইটার নামও কি হবে এন হবে দুইটা বল আর একটা জিনিস আছে ওইটা হয়েছে ওজনটা ওজন কত ডব্লিউ মানে প্রথম দুইটা নিয়ম তো যে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে ফাঁকা জায়গা দুইটা বল দিতে হবে একটা হবে অ্যাকশন রিয়াকশন একটা দুইটা বিপরীত দিকে হবে একটা উপরের দিকে হলে আর নিচের দিকে হবে এবং দিতে হবে কত ডিগ্রি কোনে নব্বই ডিগ্রি কোনে তল না থাকলে স্পর্শ তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোনে আর ওজন যদি থাকে দুই নম্বর নিয়ম ওজন থাকলে কী করতে হবে ওজনটাকে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে বসাই দিতে হবে ওজনটাকে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে বসাইতে হবে এটা বসাই দিই এটা হচ্ছে ওজন এই ওজনটা হচ্ছে তোমার ডব্লিউ এটাই ফ্রিবডি ঠিক আছে আমরা বারবার বলতেছি যে এই ফ্রিবডির মধ্যে এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না এই অংশটা মেজের অংশটা কোনো কাজে লাগবে না তাহলে অঙ্কের ক্ষেত্রে যখন ফ্রিবডি করবা তাহলে কোনটা আঁকবা ওই উপরেরটা শুধু আঁকবা এটুকু আমি ডিলিট করে দিলাম ওইটাই ফ্রিবডি সোজা একটা ব্যাপার তাই না সোজা একটা ব্যাপার আচ্ছা আমি আর একটা ফ্রিবডি করি এখন এই যে গোলকটা নিলাম না এই গোলকটা আমি ছোটো করে একটা ফ্রিবডি করি একটা ছোটো গোলক নিলাম এই যে একদম ছোটো গোলক এই ধরো এইরকম একটা ছোটো গোলক নিলাম এইটাই আর কি ছোটো আকারের নিছি এবং এটা এখানে আছে এইরকম অবস্থায় আছে গোলকটা ছোটো গোলক আর কি বলতে পারি এটা এই অবস্থায় আছে এটা ফ্রিবডি করতে হবে আগে নিয়ে আমি কী করতে হবে এটা আলাদা করে দিতে হবে এই ছোটো গোলকটাকে মেজে থেকে আলাদা করে দিতে হবে আমি আলাদা করে দিই দেখো এটা হচ্ছে গোলকটা আর এইটা হচ্ছে তোমার মেজে এটা হচ্ছে মেজে তাহলে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে না দেখো তো এটা আলগা করার পরে খোলার পরে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে ফাঁকা জায়গায় কয়টা বল দিতে হবে দুইটা দিতে হবে আর দুইটা দিতে হবে একটা দিতে হবে নিচের দিকে যেরকম নব্বই ডিগ্রি কোনে ঠিক আছে 
আরেকটা দিতে হবে এখানে ত্রিস্পর্শক টানতে হবে না এখানে একটা স্পর্শতল টানতে হবে যেরকম একটা স্পর্শতল টানতে হবে টানার পরে ওই স্পর্শতলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে হ্যাঁ দিয়ে দিল স্পর্শতলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে এটার নাম যদি তোমার এন হয় এটার নাম যদি তোমার এন হয় তাহলে এটার নাম কি হবে এন হবে এটা হলো এক নম্বর নিয়ম যে ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে ফাঁকা জায়গা তৈরির মধ্যে দুইটা বল দিতে হবে একটা উপর দিকে আর একটা নিচের দিকে এখন দুই নম্বর নিয়ম আসো দুই নম্বর নিয়ম হচ্ছে যদি ওজন দেওয়া থাকে ওজন দিতে হবে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে যদি ওজন দেওয়া থাকে ওজন দিতে হবে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে এখানে আসলে এই ছোটো ব্লকের ক্ষেত্রে কোনো ওজন দেওয়া নাই তাহলে ওজন দিতে হবে না যদি ওজন দেওয়া থাকে এখানে ওজন দেওয়া ছিল ডব্লিউ এখানে ডব্লিউটা আমরা নিচের দিকে দেখাই দিছি কিন্তু এখানে যেহেতু ছোট একটা বস্তু এটার ওজন এখানে নাই ঠিক আছে এটা দেখাইতে হবে এখানে এখানে আর ওজন দেখানোর দরকার নাই আমি ক্লিয়ার কাট কথা বসতেছ তো আমি যেভাবে পেশায় বলতেছি এইভাবেই তুমি মনে রাখো যে ওজন থাকলে ওজন দিবো ওজন না থাকলে ওজন দিবো না অনেক অনেকে এখন মনে করতে পারবে ওজন নাই কীভাবে ব্যাপার ওজন তো থাকে সব কিছুর উপর ওজন থাকে এখন ওজন দেয়নি আমাকে তাহলে আমরা ওজন দিব না ওজন দেওয়া থাকলে আমরা বলতাম কি ওজনটা সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে দেখাই দিতাম আর ফিবুরির সময় আমি বারে বারে বলতেছি যে এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না তাহলে এই অংশটা আমি ডিলিট করে দিব ঠিক আছে বসে বসছো দেখো আমি একটা চিত্র আঁকছি এই চিত্রের মধ্যে ছোটো এই যেরকম গোলাকা একটা ছোটো আছে এটা আসে না একটা পায়ের নিচে লাগানো একটা মানে টেবিলের পা মনে করো অথবা চেয়ারের পা মনে করো একটা বস্তু আছে এখানে একটু বস্তুটা আরও বড় ওই দিকে এই বস্তুটা আরও বড় ওই দিকে আর এদিকে আরও অংশ আছে আমি অর্ধেক অংশটুকু আঁকছি এটার সাথে একটা পা লাগানো আছে পায়ের নিচে এরকম একটা বল লাগানো আছে ঠিক আছে পায়ের নিচে এরকম একটা বল লাগানো আছে ঠিক আছে এরকম একটা বল লাগানো আছে গোলক লাগানো আছে এইটারে বলা হয় রোলার এটার নাম কি রোলার চেয়ারের নিচে থাকে দেখো এক ধরনের বল থাকে ছোটো ছোটো বল থাকে এটার নাম কি রোলার আচ্ছা এই রোলার সহ একটা বডি আছে এই দেখো বডিটা ঠিক আছে আমি যদি তোমাকে বলি শুধুমাত্র এই অংশটা ফ্রি বডি করা যে এই অংশটা এই অংশটা ফ্রি বডি করো তাহলে এই অংশের জন্য ওজন কি আসবে ওজন তো ওই বডিতে আছে মানে ওজনটা দিতে হয় সমস্ত কিছুর সেন্টারে তাহলে এই বডিটিতে আরও অনেক এই পাশে অংশ আছে ওই অংশ মিলিয়ে একটা সেন্টার হবে ওই সেন্টারে ওজন দেখাতে হবে তাহলে এই অংশের জন্য কোনো ধরনের ওজন দেখানোর দরকার নেই আমরা শুধু এই অংশটা ফ্রি বডি করব এই অংশটা এই অংশটা ফ্রি বডি করবো তার মানে এই এইটার মধ্যে কোনো ওজন আসবে না মানে আপাতত তুমি এটাই ধরে রাখো এটার মধ্যে ওজন আসবে না তাহলে এটা ফ্রি বডি করবো কীভাবে আগের মতোই এখানে এটা ফ্রি বডি হবে দেখতে এরকমের এটার যদি আমি আলগা করি এই যে এখান থেকে ভূমি থেকে আলগা করি দেখতে এরকম হবে তাই না এরকম হবে না তো এখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে এখানে এই ফাঁকা জায়গায় কয়টা বল দিতে হবে দুইটা বল দিতে হবে একটা বল উপর দিকে এটা উপর দিকে দিলাম আর একটা বল দিতে হবে তোমার নিচের দিকে এরকম নিচের দিকে দিলাম তাহলে একটা বলের মান যদি এন হয় আর একটা বলের মান কি হবে এন হবে এটা যদি তোমার এন হয় এটাও কি হবে এন হবে আর কোনো ওজন দেখানোর দরকার নেই এখানে কারণ ওজনটা ওই বডি আছে আর অফ বডি আছে ওই বডির সাথে দেখাবো আমরা এখানে কোনো ওজন দেখানোর দরকার নেই ওখানে যে আরও বডি আছে ওই বডির মাঝখানে আমরা ওজন দেখাবো আমরা শুধু এই অংশটুকু ফ্রি বডি করলাম আর আমরা জানি ফ্রি বডির মধ্যে এই অংশটা কোনো কাজে লাগে না এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না মমির সাথে অংশ কোনো কাজে লাগবে এটা ডিলিট করে দিলাম বুঝছো এটা ফ্রি বডি হয়ে এরকম এগুলোর নাম হয়েছে রোলার জয়েন্ট এটার নাম কি রোলার জয়েন্ট আর এটা গোলক এটা হচ্ছে রোলার বুঝতেছ তোমরা তাই না আচ্ছা আমরা আরও অন্য ফ্রি বডিতে চলে যাই ধরো এরকম একটা প্লেন আছে হেলানো তল হেলানো তলের মধ্যে এইরকম একটা ব্লক আছে এই যে এখানে সুন্দর হবে না আর কি ডব্লিউ জনের একটা ব্লক এখানে বসানো আছে আর এটা হচ্ছে হেলানো তল হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি হেলানো তলে আছে থার্টি ডিগ্রি হেলানো তলে বসানো আছে এটা ফ্রি বডি করতে হবে থার্টি ডিগ্রি হেলানো তলে বসানো আছে এটা ফ্রি বডি করতে হবে 
এই আগের নিয়মে শুধুমাত্র হেলানো তলে আছে এরকম এটা ফিবোটি দেখতে এরকম হবে তোমরা আগে যেটা করছো ওইটাই তোমরা যদি না বুঝতে পারো খাতাটা ঘুরাই ফেলো খাতাটা ঘুরাই ব্লকটা সোজা তলে চলে আসবে আচ্ছা এটা করবো কি এটা ফিবোটি হবে দেখতে এরকম আসে এই ব্লক এটা আর এইটা হয়েছে তার মেজে থার্টি ডিগ্রি কোনে যেটা মানে এটারে কি করতে হবে আমি আলগা করে দিছি এই যে এটার সাথে আলগা করে দিছি তাহলে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে না এখানে এই যে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে ফাঁকা জায়গায় কয়টা বল দিতে হবে দুইটা বল দিতে হবে একটা বল দিতে হবে এই নব্বই ডিগ্রি কোণে তলের সাথে তলটা তো এরকম এই রকম এখন তলটা এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে একটা দিতে হবে এরকম এই যে একটা দিলাম এইরকম আর এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে একটা দিতে হবে এরকম ঠিক আছে এটা যদি এন হয় আর এটা হবে সোজা তো তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে শুনতে দিবা তাহলে একটা দিলাম ওই দিকে একটা দিলাম এই দিকে ফাঁকা জায়গায় দুইটা বল দেখাইতে হবে একটা উপরের দিকে একটা নেচের দিকে এটা গেল প্রথম নিয়ম নব্বই ডিগ্রি কোণে দুইটা বল দেখাইছি দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো ওজন দেওয়া থাকে ওজনটা দিতে হবে ওজন দেওয়ার নিয়ম হবে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে ওজন দেওয়ার নিয়ম কি সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে তা সেন্টার হচ্ছে এইটা এটা থেকে সোজা নিচের দিকে মানে কোন দিকে হবে এই দিকে না এই দিকে এটা হচ্ছে ওজন এটা হচ্ছে ওজন এটাই ফিবুটি হয়ে গেছে আর এই অ্যাঙ্গেলটা হবে থার্ড ডিগ্রি এই যে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল দেখতেস এই অ্যাঙ্গেলটা হবে থার্টি ডিগ্রি আর আমরা জানি এই অংশটা কোনো কাজে লাগতেছে না এই অংশটা কাজে লাগবে না এটা ডিলিট করে দিলাম এটা অঙ্ক করার সময় আঁকবা না তোমরা অঙ্ক করার সময় এটা আঁকবা না এটাই ফিবুটি ঠিক আছে ওজনটা সেন্টার থেকে সোজা নিচের বরাবর দিতে হবে ওজনটা সেন্টার থেকে সোজা নিচের বরাবর দিতে হবে আর এই রিয়াকশনটা দিতে হবে তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কেন নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে সমস্যা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি কেমন হইল তাই না এটা বোঝাই থার্টি ডিগ্রি অনেকে বুঝতে পারো নাই থার্টি ডিগ্রি বোঝাইতেছে এই চিত্র থেকে এখানে একটা চিত্র আঁকে দেখো আচ্ছা এই ওজনটা সোজা সোজি নিচের দিকে না এই যে এখান থেকে সোজা নিচের দিকে এই দেখো এটা হচ্ছে ওজন ওজনে রেখা এটা এটা হচ্ছে ওজনের রেখা এই যে এখান থেকে সোজা নিচের দিকে ধরে এটা ওজনের রেখা এটা হচ্ছে ওজনের রেখা আচ্ছা এই ওজনের রেখাটা এই তলের সাথে কত ডিগ্রি কোন তৈরি করলো দেখো তো এই তলের সাথে এটা কত ডিগ্রি কোন তৈরি করছে এই যে এটা এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন তৈরি করছে না যেহেতু সোজা নিচের দিকে আর এটা সোজা এক অক্ষ তাহলে এই এক অক্ষ এটা এক অক্ষ আর এটা ওয়াই অক্ষ ধরলাম তাহলে এটা নব্বই ডিগ্রি কোন তাহলে বলো দেখি এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে এই যে এখানে এই কোনটা কত ডিগ্রি হবে এটা বলতে পারবা এটা নব্বই ডিগ্রি এটা থার্টি ডিগ্রি তাহলে এটা অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি এটা অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি যে এই কোনটা অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি মনে পড়ে তো একশো আশি ডিগ্রি থেকে এই নব্বই আর এ থার্টি বাদ দাও তো সিক্সটি ডিগ্রি পাইবা তাহলে এটা হচ্ছে ডব্লিউ ঠিক আছে আর রিয়াকশনটা হয়েছে এই যে এই রিয়াকশনটা এই রিয়াকশনটা সোজা সোজি এই দিকে এই তলের সাথে সোজা নব্বই ডিগ্রি কোণে যেরকম এটা হচ্ছে এনের রেখা এটা হচ্ছে এন তোমাদের এটা এন তাই না আচ্ছা এই এনটা আবার নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে এই যেখান থেকে নব্বই ডিগ্রি কোণে এই পাশে নব্বই ডিগ্রি এই পাশেও নব্বই ডিগ্রি তাই না এটাও নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি বলো তো তাহলে এই কোনটা কত হবে এই কোনটা কত হইতে পারে টোটাল যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত টোটাল নব্বই ডিগ্রি এই নব্বই ডিগ্রি থেকে সৃষ্টি বাদ দিলে কত থাকে এটা থার্টি ডিগ্রি তার মানে ডব্লিউর সাথে এন এর অ্যাঙ্গেল থার্টি ডিগ্রি এ দেখো আমি তাই দেখাইছি এখানে ডব্লিউ আর এটা এন সাথে অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি দেখাইছি পারবা আমরা আরেকটা করি তাহলে
এই পাশে আমরা দিছি এই পাশে ছিলাম এখন এই পাশে দিব ওই যে এই পাশে এদিকে একটা রেখা নিলাম এরকম আর এখানে আমি একটা ব্লক বসাবো ঠিক এই জায়গাতে আমরা একটা ব্লক বসাবো এই ব্লকের জন্য সে ডব্লিউ এটা থ্রি বডি করতে হবে এটা ধরো আমি ফর্টি ডিগ্রি কোণে আসে থ্রি বডি আগের মতোই আমি করি দেখো থ্রি বডি দেখতে এরকম হবে আর ব্লকটা হবে তোমার এখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করছি আমরা এই যে ব্লকটা হয়েছে এখানে ব্লকটা হয়েছে এখানে তখন একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে ফাঁকা জায়গায় দুইটা বল দিতে হবে একটা দিতে হবে এইদিকে আর একটা দিতে হবে তোমার এইদিকে এটার নাম যদি তোমার এন হয় এটার নাম কি হবে এন আর ওজন থাকলে ওজন দিতে হবে ওজন দেওয়ার নিয়ম কি সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে এই সেন্টার সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে আমি ওজন দেখা দিলাম ডাবলিউ আর এখানে একটা অ্যাঙ্গেল হবে এনের সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা এনের সাথে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে এই নিচে যেটা থাকে ওইটাই হয় না উপরে এই যে নিচে যেটা থাকে ওইটার উপরে হয় একটু আগে দেখলাম এটা হবে ফর্টি ডিগ্রি এটা হবে ফর্টি ডিগ্রি এই তো ফিবুরি হয়ে গেছে আর ফিবুরি করার সময় এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না এটা আমরা রাখবো না এই যে এটা ফিবুরি করার সময় এই অংশটা কোনো কাজে লাগবে না এটা আমরা রাখবো না ঠিক আছে মোটামুটি ফিবুডি আমাদের ক্লিয়ার হইতেছে তাই না ফিবুডি আমাদের ক্লিয়ার হইতেছে আমরা একটা প্র্যাকটিস করবো আর একটু তারপরেও আমরা এই বড় ফিগারটা একটা ফিগার নিলাম এই ফিগারের ফ্রিবডি করব ঠিক আছে এই ফিগারের ফ্রিবডি করব একটু জটিল হয়ে গেল না কিন্তু সহজ আমরা নিয়ম করলেই হবে নিয়ম মতো আমরা ফ্রিবডি করব এখন দেখো এইটার এই গুলক আর এটা আছে ব্লক এই গুলকটা এই এই সাথে মেজের সাথে লাগানো আছে আবার এই গুলকটা এই পাশের মেজের সাথে লাগানো আছে কিন্তু ব্লকটা একটা মেজের সাথে আর একটা গুলকের সাথে লাগানো আছে ঠিক আছে তার মানে এখানে টাচ পয়েন্ট হয়েছে এখানে একটা টাচ পয়েন্ট আছে এই টাচ পয়েন্ট এখানে একটা আছে টাচ পয়েন্ট এখানে একটা টাচ পয়েন্ট আছে এখানে একটা টাচ পয়েন্ট আছে আর এখানে আরেকটা টাচ পয়েন্ট আছে এই টাচ পয়েন্ট হয়েছে গুলকের সাথে ভূমির এই টাচ পয়েন্ট হয়েছে গুলকের সাথে এই পাশের ভূমির এই টাচ পয়েন্ট হয়েছে ব্লক এবং গুলকের টাচ পয়েন্ট আর এই টাচ পয়েন্ট হয়েছে ব্লকের সাথে ভূমির টাচ পয়েন্ট আচ্ছা এটা ফ্রিবডি করবো আমরা মানে এটা আলগা করে ফেলবো আর কি টোটালি আলগা করে ফেলবো আলগা করে ফেললে টাচ পয়েন্টে প্রতি টাচ পয়েন্টেই ওই তোমার ফ্রিবডির বল দিতে হবে মনে রাখবা তাহলে আমি এক কাজ করি টাচ পয়েন্টগুলোর একটা নাম্বারিং করে ফেলি যেখানে যেখানে যে কয়টা টাচ পয়েন্ট আছে ঠিক ওই পয়েন্টে বল দিতে হবে ফ্রিবডি করার সময় আগের নিয়মই কিন্তু আমি একটা দেখাতেছি এটা হচ্ছে ধরলাম এক নাম্বার টাচ পয়েন্ট এটা দুই নাম্বার টাচ পয়েন্ট এটা তিন নাম্বার টাচ পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে চার নাম্বার টাচ পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে আমি ফ্রিবডি করি ফ্রিবডি করে চিত্রটা দেখি কীরকম হয় দেখো আমি চিত্রটা আঁকছি মানে এই গুলকটা এই এই তলের সাথে লাগানো ছিল এই তলের সাথে লাগানো ছিল আমরা এই দুইটা তল থেকে আলাদা করে ফেলছি আর এই তলটা আসলে এখানে স্পর্শ কাকার ছিল এই যে লালটা এই তলটা এখানে স্পর্শ কাকার ছিল না এই যেটা এখানে ছিল এই তলটা ছিল এখানে ঠিক আছে আর এখানে এই গুলকটা গুলকটার সাথে এই ব্লকটা লাগানো ছিল আর ব্লকটার তলটা হয়েছে এইটা তলটা আমাদের লাগছে কারণ নব্বই ডিগ্রি কোনো আমাদের রিয়াকশন দিতে হবে না আর এখানে একটা এই এইটা এইটার সাথে লাগানো ছিল আমরা পরস্পর আলাদা করে দিছি এইটা এখানে লাগানো ছিল আলাদা করে দিছি এখন দেখো তো ফাঁকা জায়গা কয়টা হয়েছে ফাঁকা জায়গা কয়টা আছে আমি গুইনে তোমার বসাই দিই দেখো এখানে একটা ফাঁকা জায়গা হয়েছে এটা হচ্ছে এক নম্বর ফাঁকা জায়গা এটা হচ্ছে এক নম্বর ফাঁকা জায়গা এটা দুই নম্বর ফাঁকা জায়গা এটা তিন নম্বর ফাঁকা জায়গা আর এটা হচ্ছে চার নম্বর ফাঁকা জায়গা ঠিক না তাহলে এই ফাঁকা জায়গাতে দুইটা বল দিতে হবে এই ফাঁকা জায়গাতে দুইটা বল দিতে হবে এই ফাঁকা জায়গাতে দুইটা বল দিতে হবে এবং এই ফাঁকা জায়গাতেও দুইটা বল দিতে হবে তাই তো নিয়ম ফ্রিবডির মধ্যে যতগুলো ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে সেই ফাঁকা জায়গাগুলোতে দুইটা করে বল দিতে হবে 
তাহলে আমি দিয়ে দিই এক নম্বর ফাঁকা জায়গায় এইদিকে একটা দিব আমি দিতেছি দেখো এক নম্বর ফাঁকা জায়গায় এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে এটা সেন্টারটা আমি একটু ইন্ডিকেট করি এই সেন্টারটা এটা দিতে হবে এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে দেখো যে স্পর্শ তল আছে স্পর্শ তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে আর একটা হবে এটা এই দিকে বিপরীত দিকে নব্বই ডিগ্রি কোণে ওকে আর একটা দিতে হবে এই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি এই পাশে দুই নম্বর ফাঁকা জায়গায় একটা দিতে হবে এই দিকে আর একটা দিতে হবে এই দিকে একটা হবে এই দিকে এরকম আর একটা হবে এই দিকে এরকম তিন নম্বর ফাঁকা জায়গা দেখো একটা তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে এই যে এরকম আরেকটা হবে এইরকম চার নম্বর ফাঁকা জায়গা এটা চার নম্বর ফাঁকা জায়গা একটা দিতে হবে এরকম আর একটা দিতে হবে এরকম ফাঁকা জায়গায় বল দেখাই দিছি তাই না এই ফাঁকা জায়গায় দুইটা এই ফাঁকা জায়গায় দুইটা এই ফাঁকা জায়গায় দুইটা এই ফাঁকা জায়গায় দুইটা এখন আমার নামগুলো দিয়ে দিই এই ফাঁকা জায়গায় যে বলটা দেখাচ্ছ তুমি প্রথম ফাঁকা জায়গায় এটা যদি এক নম্বর ফাঁকা জায়গা হয় তাহলে এটার নাম দিলাম এটা এন ওয়ান এটাও এন ওয়ান দুই নম্বর ফাঁকা জায়গা এটার নাম দিলাম আমরা এন টু এটার নাম দিলাম আমরা এন টু তিন নম্বর ফাঁকা জায়গা যেহেতু এটার নাম দিলাম আমরা এন থ্রি এটা হয়েছে এন থ্রি চার নম্বর ফাঁকা জায়গা এটা হচ্ছে এন ফোর আর এটা হচ্ছে এন ফোর প্রথম নিয়মের কাজ শেষ প্রথম নিয়মের কাজ হয়েছে যে ফাঁকা জায়গা হবে ফাঁকা জায়গাতে দুইটা বল দিতে হবে দুইটা বল দেখা দিছি এবং দুইটা বল নব্বই ডিগ্রি কোণে তাই না তল না থাকলে তলের সাথে স্পর্শ তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে এটা নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে না দেখা যায় যে এটা এই যে নব্বই ডিগ্রি কোণে এটা এটাও নব্বই ডিগ্রি এটা এটাকে নব্বই ডিগ্রি এটা নব্বই ডিগ্রি এই যে এখানে নব্বই ডিগ্রি এটাও নব্বই ডিগ্রি এই যে নব্বই ডিগ্রি এখানে আচ্ছা আর দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যদি কোনো ওজন দেওয়া থাকে ওজনটা দিতে হবে ওজন দিতে হবে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে যদি কোনো ওজন দেওয়া থাকে ওজন দিতে হবে ওজন দিতে হবে সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে এই সেন্টার হয়েছে এইটা এখান থেকে সোজা নিচের দিকে এই গোলকের ওজন দেওয়া আছে দেখো গোলকের ওজন কত দেওয়া আছে দুইশো নিউটন এই দুইশো নিউটনটা সেন্টার থেকে সোজা নিচের দিকে দেখাই দিল এটা হচ্ছে দুইশো নিউটন আর ব্লকের ওজন ব্লকের ওজন একশো নিউটন একশো নিউটনটা সোজা নিচের দিকে দেখো এই সেন্টার থেকে এই যে সেন্টার এখানে সোজা নিচের দিকে এটা হচ্ছে তোমার কত নিউটন একশো নিউটন এটা হচ্ছে একশো নিউটন ওকে আর এখানে এইটা আসলে এই যে এন ওয়ানটা আছে না এই এন ওয়ানটা আসলে এই বরাবর গেছে দেখো এইটা গেছে এই বরাবর তাই না এইটা আসছে এই বরাবর একটা খেয়াল করে দেখো সেন্টার বরাবর আসছে এটা এই বরাবর আসছে এইটা আসছে এই বরাবর এখন এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমি দেখাবো এই অ্যাঙ্গেলটা আমি একটু অন্য কালারটা চেঞ্জ করে দিই একটু আগে অ্যাঙ্গেল দেখাইছি আমরা ওই যে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা চল্লিশ ডিগ্রি মানে নিচে যেটা থাকে উপরে তাই হয় যেখানে পঞ্চাশ ডিগ্রি আছে তাহলে উপরে পঞ্চাশ এখানে চল্লিশ হবে এখানে চল্লিশ হবে তাই না আচ্ছা বলো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয় এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি আর এটা চল্লিশ ডিগ্রি এই তো ফ্রিবডি হয়ে গেছে ফ্রিবডি আমাদের হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের একটা নিয়ম ছিল এই যে বমির অংশটুকু এটুকু বাদ যাবে এই যে এটা বাদ যাবে কিন্তু এই অংশগুলো কিন্তু বাদ যাবে এখানে দুইটা না এন ওয়ান এন ওয়ান এই একটা এন ওয়ান বাদ এটা বাদ না একটা অংশ বাদ যাবে না এখানে দেখো দুইটা এন টু একটা এন টু একটা এন টু এই নিচের এন টুটা বাদ যাবে ওইটা ভূমির সাথে তো এটা কাজের লাগবে না আচ্ছা এন দি এন ফোর এটা এন ফোর ভূমির সাথে যে এন ফোরটা এটা বাদ যাবে ভূমির সাথে যেগুলো বলগুলো ওগুলো বাদ যাবে অঙ্ক করার সময় আমরা এটা আঁকবো না 
এগুলো বাদ ঠিক আছে এখন দেখো এন থ্রি কিন্তু দুইটা এই দুইটা কিন্তু বাদ যাবে না একটাও বাদ যাবে না এই এন থ্রি এদিকে একটা এদিকে একটা কারণ এই এন থ্রিটা আছে ব্লকের সাথে ওই এন থ্রিটা আছে ব্লকের সাথে যদি ভূমির সাথে থাকতো কোনো বল তাহলে ওটা বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে এখানে কিন্তু এন ওয়ানের মধ্যে একটা বাদ গেছে এন টুর মধ্যে একটা বাদ গেছে এন ফোরের মধ্যে একটা বাদ কিন্তু এন থ্রি কিন্তু দুইটাই থাকবে একটা গোলকের সাথে থাকবে আর একটা ব্লকের সাথে থাকবে এইটা হচ্ছে তোমার ফ্রি বডি ওকে তো মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে যে আমরা রোলার আর গোলক কিংবা ব্লক কীভাবে ফ্রি বডি করতে হয় শিখলাম রোলার প্রথমে শিখছি আমরা ব্লক তারপরে শিখছি গুলক তারপরে শিখলাম রোলার এখন আর দুইটা সাপোর্ট আছে এই দুইটা করলে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে একটা হচ্ছে পিন জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে ফিক্সড জয়েন্ট পিন জয়েন্ট এবং একটা হচ্ছে কি ফিক্সড জয়েন্ট পিন জয়েন্টটা দেখতে কীরকম আমি দেখাচ্ছি তোমাদের পিন জয়েন্টটা দেখতে এরকমের এটা একটা পিন জয়েন্ট দেখো চিত্র যেটা দেখতে হচ্ছে একটা পিন জয়েন্ট এই যে এইটার একটা ফ্রেম আছে ফ্রেমের মধ্যে এই লালটা এই লালটা একটা বস্তু এইটা পিন দ্বারা আটকা যায় এই লালটা এই যে এইটা হচ্ছে পিন এই যে এখানে এইটা হচ্ছে পিন এটার নাম হয়েছে তোমার পিন এটার নাম কি পিন মানে এইটার সাথে এইটা এইটার সাথে আমরা এইটা এই পিন দ্বারা আটকাই দিছি তাতে কি হবে পিন দ্বারা আটকার ফলে এই লাল বস্তুটার কিন্তু এদিক সেদিক মুভ করানো যাবে এই লাল বস্তুটাকে এই লাল অংশটাকে কিন্তু এই যে দেখো এয়ারেসিন অনুসারে মুভ করানো যাবে মানে পিনে পিনের সাহায্যে লাগাই দিছে এটা মানে এই ফ্রেমের সাথে এইটা একটা পিন দ্বারা আটকাই দিছে এটা পিন এই লালটা হচ্ছে পিন তাহলে এটার নাম কি পিন জয়েন্ট অনেকটা তোমার এরকম এটা দেখো হাতের কোনোই দেখছো না তোমরা এই হাতের কোনোইয়ের মধ্যে জয়েন্ট হয়েছে এইটা মানে হাতের যে কব তোমার কোনোইটা এই যে এখানে কোনোইটা এখানে কিন্তু হাতটা কিন্তু আমরা এই এই জয়েন্ট বরাবর কিন্তু নাড়াচড়া করাইতে পারি তাই না যে এরকম উপরে নিচে করতে পারি না যেরকম উপরে নিচে করতে পারি এটার নাম হচ্ছে পিন জয়েন্ট তোমার এটার নাম পিন জয়েন্ট আমি পিন জয়েন্টটা আমি এখানে আইকে দেখাই আমাদের মতো করে আঁকি আমরা পিন জয়েন্টটা আমাদের মতো করে আঁকি পিন জয়েন্টটা দেখতে এরকমের ধরো এরকম একটা ফ্রেম এই যে একটা ফ্রেম এইটার সাথে এই যে একটা জিনিস এরকম একটা লাগাই দিলাম এই যে পিনের সাহায্যে এই যে পিনের সাহায্যে লাগাই দিলাম এটা হচ্ছে পিন জয়েট বুঝতেছ আমি আবার একে দেখাই ধরো এই যে এরকম এরকম তারপরে ধরো এরকম দিলাম এইটা ফ্রেম দিলাম একটা এটা এটা ভূমি ধরো এটা ভূমি আর এখানে আমি একটা বস্তু দিয়ে দিলাম এই যে এরকম এই যে এখানে একটা পিন দিয়েছিলাম এই যে পিন এটার নাম কি পিন জয়েন্ট এটার নাম পিন জয়েন্ট তার পিন জয়েন্টটা এরকমভাবে মুভ করানো যাবে এরকম এরকম অথবা এরকম এটারে মুভ করানো যাবে এটার নাম হয়েছে পিন জয়েন্ট আচ্ছা আমি আরেকটা জয়েন্ট রাখতেছি ফিক্সড জয়েন্ট এটা দেখো কীরকম ফিক্স জয়েন্টটা কি একটা ভিম এই যেরকম এটা মাটির মধ্যে এরকমভাবে মাটির মধ্যে এরকমভাবে আসে মানে এটা মাটির নিচে আসে কিছু অংশ মাটির নিচে আসে এরকম মানে একটা খুঁটি যেরকম মাটিতে থাকে না এরকম একটা এটা মাটির নিচে আসে অথবা দেখতে এরকম থাকতে পারে এটা হচ্ছে ফিক্সড জয়েন্ট 
দেখতে এরকম থাকতে পারে ধরো এরকম থাকতে পারে এটা কিন্তু ফিক্সড জয়েন্ট বুঝতে পারছো এটা মাটির সাথে একদম আটকানো যেভাবে হয়ে আটকানো এটা মাটির নিচে দিয়েছি কিছু এখানে হয়তো ওয়েল্ডিং করা আছে এখানে এখানে তো মাটির নিচে আছে এখানে কিছু ওয়েল্ডিং করা আছে এটা হচ্ছে ফিক্সড জয়েন্ট আর এটা হচ্ছে পিন জয়েন্ট ফিক্সড জয়েন্ট এবং পিন জয়েন্টের পার্থক্যটা কি দেখো তো ফিক্স জয়েন্টে যদি তুমি এটারে যদি এরকম এদিক সেদিক করো এদিক সেদিক করলে এটা কিন্তু মুভ করবে কিন্তু না পিন জয়েন্টে যদি এদিক সেদিক করো এটার মুভ করানো যাবে কিন্তু ফিক্স জয়েন্টে করানো যাবে না ফিক্স জয়েন্টে করানো যাবে না বরং আমি যদি এদিকে টানি এটারে টানলে এই গোড়ার মধ্যে একটা মোসর পড়বে মানে ভেঙে যাবে গোড়ায় কিন্তু ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে তাই না মানে একটা মোসর পড়বে অথবা যদি উল্টা টানি আমি যদি এদিকে টানি তাহলে এদিকে একটা মোসর পড়বে এদিকে টানলে উল্টা দিকে মোসর পড়বে এদিকে টানলে এদিকে মোসর পড়বে ভালো করে খেয়াল করো দেখি আমি যদি এদিকে টানি তাহলে মোসর পড়বে উল্টা দিকে আবার এদিকে টানলে মোসর পড়বে এই দিকে তাই না আচ্ছা এটা এই যে এটা এদিকে যদি টানি এদিকে টানি মোসর পড়বে তোমার এই দিকে তাই না উল্টা মোসর পড়বে না আমি এদিকে টানলে মোসর পড়বে এদিকে ওকে তাহলে এই দুইটা জয়েন্টের ফিবডি আমরা কীভাবে করব এটা শিখবো এখন আমরা এই পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমি ফিবডি করতেছি দেখো তুমি পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে ফিবডি দেখতে হবে এরকমের সোজা পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে ফিবডি হবে এই পিন জয়েন্ট যেখানে আছে এখানে দুইটা বল দিতে হবে একটা বল দিতে হবে এই দিকে এক সক্ষে আর একটা বল দিতে হবে ও একে যদি কখনো পিন জয়েন্ট পাও তাহলে দুইটা বল দিতে হবে একটা দিতে হবে এক সক্ষে আর একটা দিতে হবে ও একে ধরলাম এটা এ বিন্দু ধরলাম এটা এ বিন্দু এটা হচ্ছে এ বিন্দু তাহলে এই বলটার নাম একটা দিয়ে একটা নাম দিই এটার নাম দিলাম এ এক অক্ষ একটা বল আর এটা হচ্ছে এ ওয়াই অক্ষ একটা বল মানে পিন জয়েন্ট থাকলে এরকমভাবে দিতে হবে একটা হচ্ছে এক্স অক্ষে এ এক্স একটা দিলাম এ ওয়াই ঠিক আছে বুঝছো এখন ঘটনা হচ্ছে আমি এ এক্স কেন ডান দিকে দিলাম এ ও কেন উপরের দিকে দিলাম এখানে তুমি যেভাবে ইচ্ছা চাও ওইভাবে দিতে পারো ডান দিকে দিতে পারো উপর দিকে দিতে পারো অথবা নিচের দিকে দিতে পারো তোমার ইচ্ছা মোট কথা হয়েছে একটা এক্স অক্ষে বল দিতে হবে পিন জয়েন্ট থাকলে আর একটা দিতে হবে কি ওয়াই অক্ষে বল দিতে হবে আর ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে ফিবুটি দেখতে এরকম হবে এই যে ফিক্স জয়েন্টটা দেখো এখানে ফিক্স জয়েন্টের ফিবুটি দেখতে এরকম হবে ফিক্স জয়েন্ট আগের মতোই ওই পিন জয়েন্টের মতোই একটা দিতে হবে এখানে এক্স অক্ষে একটা দিতে হবে আর একটা দিতে হবে ওয়াই অক্ষে একটা বল দিতে হবে এক সক্ষে আর একটা দিতে হবে ওয়াই অক্ষে কোনো পার্থক্য নাই ফিক্স জয়েন্ট আর পিন জয়েন্টের কোনো পার্থক্য নাই দেখো মানে একটা এক সক্ষে দিতে হবে আর একটা ওয়াই অক্ষে দিতে হবে এটা দিলাম আমি বি বিন্দু তাহলে এটার নাম দিলাম আমরা বি এক্স আর এটার নাম দিলাম আমরা বি ওয়াই ঠিক আছে মানে এটা হয়েছে ফিক্স জয়েন্ট এটা এই পাশেরটা ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে এরকম দিতে হবে আর পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে দিতে হবে দুইটা তাহলে আবার বলতেছি দেখো পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে কয়টা বল দিতে হবে মানে ফিবডি করলেও যে পিন জয়েন্টের এখানে দিতে হবে একটা দিতে হবে এক অক্ষে আর একটা দিতে হবে ওয়াই অক্ষে ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে ওই রকম দুইটা দিতে হবে একটা দিতে হবে এক অক্ষে আর একটা ওয়াই অক্ষে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে নিচে একটা মোসরও দিতে হবে এই যে দুইটা বল দেওয়ার সাথে সাথে আর একটা মোসরও দিতে হবে কারণ মোসর পড়বে না এখানে আমি যদি এদিকে টানি এদিকে মোসর পড়বে উল্টা দিকে এদিকে টানলে এদিকে মোসর পড়বে তাহলে এখানে একটা মোসর দিয়ে দাও একটা মোমেন্ট দিয়ে দিতে হবে যেটা মোমেন্ট বুঝছো পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে দেওয়ার দরকার নাই পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে এখানে কোনো মোসর বা মোমেন্ট দেওয়ার দরকার নাই শুধু ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে তাহলে পিন জয়েন্ট এবং ফিক্স জয়েন্ট মূলত একই পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে দুইটা দিতে হবে পিন জয়েন্টের ক্ষেত্রে দুইটা দিতে হবে দুইটা বল দিতে হবে একটা বল এক অক্ষে এবং ওয়াই অক্ষে ফিক্স জয়েন্টের ক্ষেত্রে দুইটা বল দিতে হবে একটা এক অক্ষে আর একটা ওয়াই অক্ষে আর আর একটা মোসর দিতে হবে মোসরটা তুমি যে কোনো দিকে দিতে পারো এই যে এখানে আমি ক্লক ওয়াইজ দিছি না তুমি ইচ্ছা করলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দিতে পারো আমি বি এক্স দিছি ডান দিকে তুমি ইচ্ছা করলে বাম দিকে দিতে পারো বি বই আই দিছি উপর দিকে তুমি ইচ্ছা করলে নিচের দিকে যে কোনো দিকে তোমার স্বাধীনতা যে কোনো দিকে তুমি দিতে পারো তা আজকের ক্লাসটা মনে হয় একটু বড় হয়ে যাবে বড় হয়ে গেলে কিছুই করার নেই টপিক শেষ করতে হবে আমরা ফ্রিবডি ডায়াগ্রাম সম্পূর্ণ শেষ করে ফেললাম আগামী ক্লাসে তারপরে আমরা ফ্রিবডির উপর কিছু প্র্যাকটিস করব আগামী ক্লাসে আমরা ফ্রিবডিতে আরও কিছু প্র্যাকটিস করব। 
আজকে এই পর্যন্ত শেষ করলাম খোদা হাফেজ